everybody. Good afternoon. Thank you for joining. Hi, teacher. Good afternoon. Hello. Good afternoon, okay. teacher. Good afternoon. Okay. Good afternoon, Good. teacher. Thank you. you Hello, guys? teacher. Good afternoon. Good afternoon. How are you? Are you okay? Yep. Ready? All right. Thank you for joining. I'm going to start passing the attendance before to start. Yeah, thank you for being here. It's nice meeting you. We're going to start in a few minutes. Uh, first, before I'm going to pass attendance. Remember, once you listen to your name, stay present. I know that I have a few a few students now, but yeah, we're gonna wait for the others. Okay, Adam Patrice, here. Uh, Alexander Marroquin, Ana Silvia. Present. Okay. Carolina Elizabeth. Present teacher. Okay. Claudia Elizabeth. Claudia Elizabeth. Present, present teacher. Thanks. Claudia Elizabeth. Carlos Jose. Dalia Lilibet. Dalia. Dora Alicia. Enrique Guevara. Hazel. Hazel. I can see Dora. Hello, Dora. Good afternoon, Dora. Thank you. Hazel. Um, Jeremias Rivas. Joana Raquel. Present teacher. Here. Yeah. Mario. Present teacher. Yes, yeah, sir. Thank you. Thank you. Any uh, Belina? Present teacher. Thanks. Lady Ulisa? Present. Thank you. Juliana? Juliana? Marina Sanabri? Marina Sanabri? Ricardo Albino? Sandra Melissa. Present teacher. Here. Soraya Esther. Present teacher. Thanks. Soraya Lisbeth. Present teacher. Good. Stephanie. Isabel. Vanessa. Present. Here. Ana Carolina is here. Tatiana Maria. Present teacher. Here. Leonel Hernandez. Present. Thank you. Laura. Present. Thanks. Alba. Alba Patricio. Eric Rivas. Eric Rivas. Michelle Kell and Edgar. Edgar Rufel. Here. Okay. Um, good afternoon, everybody. I'm passing the attendance right now. Um, Chair, I'm here. Okay. Dalia, very good. Alexander, I can see Buenas you. Buenas Good afternoon. Thank you for joining. And Dalia, yeah, uh, yeah, Dora, yeah, Hazel, I can see you. You're welcome. Hello, Hazel, good afternoon. How are you? Good afternoon. Present. Okay, thank you. You must be mentioned Vamos a Alba también. Yo ahora por acá. Bye, present. Present, Ricardo Albino. Okay. Ricardo, Diana también, thank you. Hello, welcome. ¿Quién más? Más no mencionado. 
Vamos. Creo que ahorita estamos bien. Ok, vamos a iniciar. Thank you guys for being here. Good afternoon, one more time. Welcome to class number four. We're going to begin. Uh, I was wondering if you have any questions, guys, about the platform. Dudas, dudas, comentarios. En la plataforma. Un ejercicio. Etc. Todo bien. Hola, teacher. Okay. Hemos ido avanzando. Eh, solamente una, un, un comentario, Tiche. Dios mío. Fíjese que eh, me resolvieron el caso de que me parecía doble el curso. Sí. Pero fíjese que había resuelto tres secciones y ahora ya no me aparece nada resuelto. Entonces, solamente para para indicarle porque voy a ponerme el día, ¿verdad? Voy a volverlos a resolver en el transcurso de esta semana, porque sí, no me aparece ninguna tarea resuelta. Ok, ok, ok. Eh, bueno, no se preocupe, probablemente quizás por el, por el cambio que se hizo o lo que se estuvo arreglando, ¿verdad? En ese caso, lo que me comentaban sí. ayer y lo, lo reporté, fue que me dijeron eso, ¿verdad? Que... Gracias por haber informado y que ellos iban a hacer los cambios. Pero se les, les comentaba ya, ¿verdad? Que no, ustedes no, no guardarán nada o no. no sí. Nada. Entonces, que esa fue la indicación que se les, se les dio, ¿verdad? Igual, es, eh, no se preocupe. Eh, otra la manera de, de avanzar, como se me dice, ¿verdad? Sí. Para, para avanzar y poder sí. completar los ejercicios que ya había completado, ¿verdad? No se preocupe. Sí, Probablemente man. que estás por el cambio que se hizo. Quizás. Probablemente por eso se me atreve. Bueno, lo diría de esa forma que eso se, se borró, ¿verdad? O sea, sí, sí. Pero no se preocupe. Sí, claro. sí me, me pondré al día entre ahora y mañana, Tichi. Gracias. Ok, ok, ya. Yeah. Thank you. Bueno, voy a pasar. Voy a poner en lista los que acaban de ingresar. Good afternoon, guys. I can see Carlos José. Enrique. ¿Cómo se acaba de unir? Adam Patrice. Gracias. En presente. Yeah, thank you. Claudia Lisset. Jeremías. Here. ¿Cómo se acaba de unir? Stephanie. Stephanie. Bell. Present, teacher. Thank you. Thank you. Welcome. Okay, we're going to start, guys. Uh, Adam, please, yes. Yes, and Lisa, Enrique, también. Claudia, Lisette. Vamos, ¿quién más? Por acá. Michelle, hello, Michelle. Welcome. Good afternoon. Hey, Michelle. Okay. Okay, we're going to start, guys. Thank you for joining. It's nice meeting you. This is class number four, right? Oh, yeah, I saw this message that you sent Jose in the chat. I think it was you. Jose, you use ejercicio in the chat. ¿Qué sección es? Recuerden, por favor, les, les pido de que cuando comentemos un ejercicio que hayan tenido algún problema, me, me indiquen en qué sección es, por favor, para saber de cuál es. Por ejemplo, 1.4, esa es la sección 2, 2.4, 2.8, no sé, etc. ¿okay? Por favor, pero estaba viendo ahí que alguien contestó que era de Present Continuous. ¿Qué sección es, José Mario? ¿Qué sección es? ¿Sección 2? ¿Sección 3? El ejercicio que preguntaba. Mario, ¿me escucha? Mario.
Es de la sección 4. Oh, de la sección 4. Ok, bueno, solamente le quiero indicar qué es, qué es lo que debe de hacer, ¿verdad? Eh, veamos acá. ¿Perdón? Que me comenta José Mario que es de la sección 4. Vamos acá. ¿Cuál es específicamente, José? ¿Te recuerda? 4.4, 4.8. Están huyendo por ahí, no pasa una vara, me lo acabaron. Tuve unas cuatro varas que no tenía cuando yo vine. Perdón, profe, era de la sección 5. Oh, No me parece ese, el, el, o sea, eso es que se compartió. Quiero ver acá otra vez. No me sale en la sección 5, José. Oh, ok. Veamos una sección 2. Sí, porque la sección 5 ya es lo último. Vamos acá. Eh, del Phoenix A. ¿Bueno? Tiene el examen. Ahí disculpe. Ah, es el examen. Uh -huh. ¿Cuál de los dos? Meter o final exam? Ya le digo. Mm, dice es una, una conversación dice complete oh, conversation es B complete complete conversación es the final exam teacher mm, ok Ah, acá. Es la parte 2. Ok, recuerde, algo muy importante es de las indicaciones. Instructions, complete the following conversations, use the present continuous of the verbs. Completar las conversaciones usando el presente continuo. Acá lo que debe de hacer es completar, ya sea la pregunta o la, la oración, ¿verdad? How is your sister? No debe de escribir toda la pregunta. Después, como sigue, ¿verdad? Eh, estamos refiriéndonos a sister, right? Entonces, debemos escribir. Is she studying? Is she studying these days? No se escribe eso porque es acá. Solamente es la forma del presente continuo. Lo, que vamos, lo vamos a ver en las siguientes secciones. En las siguientes secciones, en las siguientes clases. Pero sé que... Algunos ya van adelantando, ¿verdad? Si es que... Perfecto. Eso es lo que debe de ser, eh, José. Completar y hacer las preguntas o las oraciones. Teacher, en, en, solo tengo la duda en, en la literal B. No, she is. Uh -huh. Ok. You say she is working. She is working. Recuerde que no debe escribir toda la oración, sino que solo lo que hace falta. En ese caso sería el, la forma del ING, continuo. 
Yo que sí lo estaba poniendo, pero no, 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 me, no me resulta. A mí también. No me sale, me sale error. Probablemente está usando mayúscula, quizás al principio. Esa es la respuesta. Solo is working. Esa es la respuesta. Probablemente está usando mayúscula. Veamos otra vez. He is working. He is working. De esa forma. Entiende nuevamente, si le da error, le recomiendo que actualice mejor la página. Entiende nuevamente, no se preocupe. Pero sería solo eh. esa, esa parte. Es y recuerden no utilizar mayúsculas. Uh -huh. Gracias, porque, teacher. Eh, yeah. Very good. Existe en varios en el chat. Oh, la sección 2.11, 2.11. Ahorita, permítanme. Quien pregunta, Katiana. Ok, vamos a la sección 2.11. ¿Cuál es específicamente, Katiana? Eh, lo que pasa es que en indicación dice una nota. Dice que es de poner los números en letras, pero al escuchar el audio no sé exactamente qué, a qué número se refiere. Oh. O si lo tengo que ordenar según el audio o, o no sé. Structure. Listen to Rundi, Tina, and Helen, and Ellen talk about the word schedule. Get the information for each person. Hmm. Okay. Eh, bueno, ¿tiene algún en específico o todos? Eh, no, de hecho no hice ninguno. O sea, solo quiero saber cómo lo... Oh, okay. qué, ¿Qué tengo que hacer más o menos para hacerlo? Sí, sí, sí. Lo que debe hacer acá, y alguien comentaba en el chat ahorita, que probablemente va a escuchar, ya sea, probablemente la, la edad de alguien, o en ese caso específicamente son horas. Horas. He gets up at, por ejemplo, 7 o'clock. And he gets home at 5 p.m. or 5.30. Let's escuchar, in this case, the hours. Okay. So, I'm going to try after the class. Claro, try it. If it's error, tell me. Remember something very important. When we complete these exercises, what we do is not to write all the oration, but only what we need to do. Probably. Quizás ese, para que sea el, el error, ¿verdad? Cuando nosotros completamos, eh, que escribimos toda la oración. Ya no hay que escribir toda la oración, ya es inicia acá, solo necesitamos lo que hace falta. En este caso son la, la hora, por ejemplo, ocho y media, etcétera, según lo escuchamos en el audio. Ok, thank you, teacher. Ya, yeah, yo okay. No sé si alguien más escuchó algo más. No, teacher. Thank you. Oh, yeah. Yeah, that's a good point, lady. Thank you. Ese es un buen punto. Eh, según las instrucciones, ¿verdad? Hay que escribir los números en letras, perdón. Escribir los números en letras. Es que, por ejemplo, um, si decimos, he gets up at seven, just like this, seven, seven. Es cierto, si le escribimos PN, probablemente lo que fue malo. Es que escuchemos bien el audio. Eh, por ejemplo, si dice Rooney gets up at 7, just 7. Just 7, don't write PN, don't write AM. Just 7, like this. Solo así. Es en letras. No escribamos PM, no escribamos AM. Si no lo escuchamos, no lo escribamos. PM, AM, eh, solo el número, 7. A ver, ¿qué es? ¿Qué? Sí, that's a good point. Eh, le damos todo eso y la nota tomémoslo en cuenta. Nota es que los números son estas. Solamente eso. 
pretty good. Okay, we're going to begin with the class. Everybody, if you have any questions, let me know, no problem. How to plan for about specific exercise. And of course, I'm going to help. Right? And the topic for today, we will continue with B, the verb B. And today I'm gonna to focus on these questions. I just know questions would be and short answers, right? At the same time, I'm going to show you how we use long answers with just no question, right? And we're going to include the other form, which is WH questions that we saw yesterday, right? We saw in the previous class. Today is Tuesday, July 20th, 2021. Class number four, let's begin. Just no questions first. Okay, the formula. This is the way we make a question. A just no question certificate. Remember, when we say just no question, it's because we get short answers. We say yes or no. And of course, you can get some more answers with just no questions. For example, we use this formula. Verb to be. Let me ask you, what is the verb to be, guys? Um, okay. R. Yeah. Yes. Very good. That is a verb to be. Verb be. I'm um, or is. Amazing. We begin with that. We begin with that in, a, in the question, the verb to be. I'm um, or is. Plus a subject. So it depends on the subject, right? We can use just pronouns. We can use the names, etc. A subject. Finally, we have a complement with a question mark. Remember, this is the question mark. It is important to include it. The question. Question mark. Okay. Let me give an example. Are you from are you from France? Are you from France? So let's analyze the question. Not Okay, okay, good, good. Just give me a second. Pretty good. Are you from France? So we have the verb be or object. From France is the company. And as someone said, no. We say, yes, I am. Or we say, as your customer said, no, I'm not. Those are the short answers. Those are the short answers, right? Are you from France, guys? Yes or no? No, I am not. I am no, not. I'm not, right? No, I'm no, not. I'm not. Exactly. Are you from France? No, I'm not. No, I'm, I'm not. not. Or you say, yes, I am. I mean, it depends, right? But, but what about if I ask you, are you from El Salvador? Are you from El Salvador? Yes, I am. Yes, I am. I am Salvadorian. Exactly, I am Salvadorian. Good. As your classmate said, as your classmate said, are you from El Salvador? We can say yes, I am. Uh, yeah, we get your answers. Yes, I am. You can say if you want. You can include. I am Salvadorian. In this case, we get we have a long answer, a long answer with just no question. Okay, you can say just yes, I am. Are you from Salvador? Yes, I am. But if you want to include more information, you can do it. I am Salvadorian. So you are you're specifying, right? You're specifying. I am Salvadorian. Let me give you more examples. We can say, is she a doctor? A doctor, we answer yes, she is, or we say no, she isn't. Is she a doctor? Here yes, she is, no, she isn't. Okay, if, for example, if I say, Is your mother a doctor? Hey, Alexander, is your mother a doctor? 
No, she's not. No, she's not. Good. Good. Um, lady, is your mother a teacher? No, she's not. Yes, no, she's not. Good. Amazing. Uh, we can vary the questions, right? Now we can say, is he a soccer player? Is he a soccer player? We can say, yes, he is. No, he is. For example, if I ask you, he is. Let me see. Um, is LeBron James a soccer player? No, no he isn't. No, he isn't. No, he isn't. Exactly. No, he isn't. So who is he? Who is he? He is? He's a basketball player. Play playing basketball. Yes. Exactly. So we we'll say no, he isn't. He is a basketball player. Exactly. But what about if I ask you, is Messi such a player? Yes, 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 he is. Ah, oh, yes, yes, he is. Yes, he is. Good. This is a way. Um, then I can, you know, have more examples of questions with the verb be. Are they friends? You would say yes, they are. Yes, or no, they aren't. Yeah. Yes, they are. No, they aren't. Are they friends? Yes, they are. Are, are they enemies? No, they aren't. It depends, right? It depends. If, for example, if I say, are. See? Are, let's continue with Shakira. Shakira and one is fingers. Yes, they are. Yes, they, yes, are. they are. Yes, yes, they are. Yes. yes, they are. Very good. What about are they are Neymar and let's say San Ronaldo? Actors? No, they aren't. No, they aren't, right? Good. No, they aren't. Okay. Good. This is the way. This is the way we ask suggestion questions. Let me show you another form. What I said before, that we can get some long answers with just no questions. Okay. Although, I'm sorry, even though, we know that with just no questions, we get her answers. We can use or we can uh, get or obtain some long answers with just no questions. For example, listen to this example. We have positive and negative. Okay. So the question, what I wanted to do here, I need you to focus on this image. So we have a man, right? We have a man. And the question says, is he an engineer? Is he an engineer? Okay, yes. But now we don't say just, yes, he is. We can say in a long answer, in a long answer, we can say, yes, he is an engineer. Okay? Or you can get just a short answer. You can say, yes, he is. Only that. <clears throat> okay? That is in positive. In negative, we can say, look at the picture now. We have a different photo. Okay. Is he an engineer? Long answer. No, he isn't an engineer. Engineer. A short answer. No, he isn't. In a best answer, this is the best answer that you can get. You can say, no, he isn't. And then you can specify who is he, or who the person is. You can say, he is a basher. This is a basher, a basher. Teacher. Yeah? Teacher, what yeah. do you mean, bo bo basher? Basher. Basher, 
Yes, busher is a person that works in a busher. Uh, it, the busher specifically, this place, in this place, people sell meat, different kinds of meat, chicken, pork, sausages, etc. Right? Yeah, exactly. Exactly. Okay. That is busher. You. You're welcome. That's why here in the second photo, I told I told you, right? Look at the photo. Look at the photo. And the question, listen to the question. Is he an engineer? No, he isn't an engineer. That is a long form. If you want to use a short form? No, he isn't. And if you want to be more specific, you want to get a best answer, best option, you can say, no, he isn't. He is a basher. So we specify who is he, okay? This is the way we get long answers with the verb be, specifically with just the questions. Okay. Any questions right here? No question, Tish. Yeah. Anybody else? Alguien más? Preguntas? Dudas? No question, Tish. Here? Okay, and then thanks, no, I don't. Thank you. Very good. And then yesterday we were talking about WH questions, right? WH questions. In this case, we get different kind of questions because we have a variety of WH words. What, where, when, who, how, why, what time, which, etc. And every WH word has a purpose, right? Has a purpose. What is the purpose of what? We use it to ask about, do you remember? What? Asking about? Person. The what? What for person? Asking about a thing, an idea. Or idea. Exactly, or an activity, an activity. What's your name? My name is who? And that is the purpose of what? Where, what is the purpose of what? Where, sorry. Asking about? Place. Place. A place, place <clears throat> a, a location or a destination, right? What is she from? She's from Canada. Who? That one, the purpose is asking about people. As someone said previously, person, a person, or people. Who's Charlie? He is my classmate. He is my classmate. When, what is the purpose of when? Time. Time, yeah, time. Yes. Yeah, it can be years, days, moments, etc. Uh, how? How? What is the purpose of how? Asking about... Doing something? Yeah, the way of doing something. Very good. The way of doing something. Or we can use it for feelings, emotions, emotions, etc. I'm sorry? Estados. Yeah, states. Very good. States. States. Good. States. Excellent. How are your classes? How are your classes? They're, they're interesting. They're interesting. Okay. This is what we discussed yesterday. I mean, I bring this active, this part because, yeah, I want to, to recall what we did in the previous class, right? At the same time, I'm contrasting the two ways, so the two forms. Yes to questions and WH questions. They are different, okay? With these ones, with these kind of questions, WH questions specifically, we get long answers, long answers. We get more information, right? More information. And with these ones, yes no questions, we get short answers. And in some cases, we get long answers too, long answers too. Okay, any questions over here? 
Una question. No, teacher. Okay. Very good. Now, we're going to practice. We're going to practice with some exercises, and then we're going to have a game. Okay. Everybody is going to play. Everybody is going to participate in the game. Okay. And we're going to practice with questions specifically. Questions will be yes, no questions, and then there's questions. Okay, listen to these words. We're going to write these questions. We're going to unscramble the questions with the correct form for verb be, right? In your notebooks, what I want to do is this. I need you to write the correct question. Listen, here we have yes, no questions, and WH questions. What you have to do is to pay attention to the words given. Like in the example, this is the example, and those are the words given. You, which is a subject, and a good singer, that is a, a compliment, let's say, a compliment. So you have to use those words and construct the correct question. So this is an example. For instance, are you, good, are you a good singer? Are you a good singer? That is a question. So you have to do this construct a question. It can be a just no or a WH question. Okay? This is the example. I need you to follow the example and continue with the other ones. Pay attention to all these words, all these words, and I need you to construct the correct question. It can be a just no question or a WH question. Okay? Let's go. In your notebooks, Let's begin. David Bisbal is the first one. David Bisbal, your favorite pop star. Favorite pop star. Let's go. Let's begin with the questions. And as soon as I finish, please let me know. I finished. Or you can raise your hands. Let's go. Scramble the sentences, remember. And scramble the questions specifically. Pay attention to the subjects. If the subject is singular, remember you have to use a, a different form, like is or am. Um. If the subject is plural, you use are. Are you? Are they? Them. And Dalia, is everything okay now? Because I'm checking the chat and you said that you were having some issues. Is that all bien, Dalia? Creo que tenía problemas con Zoom. Sí, teacher, al fin. Es que la primera parte de la clase prácticamente no, no estuve. Me sacaba, entraba, oh. ya se estaba en la plataforma. Pero okay. ahorita sí ya. 
Ya estoy acá. Ya estoy okay. haciendo los ejercicios. Gracias. Sí. Perfect. Thank you. Teacher, una you. consulta. Está fallando yeah. bastante la red de Tigo. Por eso algunos compañeros tienen ese problema. Yes. Yes. No solo Tigo. Yo creo que ahorita todas están fallando porque a mí se me ha estado cayendo y yo tengo claro. Sí, sí, quizás, claro que sí. sí probablemente. Claro. Tú. <risa> probablemente por eso tengamos dificultades ahorita, ¿verdad? Esperamos que, que solucione. Ni modo, ¿qué se va a hacer <ríe> con, esas, con esos proveedores? Right here, we have just no questions, okay? Just no questions. You know, once you're ready, please. I'm ready. Good, thanks. I'm ready, teacher. Excellent. Ready, teacher. Thank you. Thank you, Dalio. I just want to do something. Give me a second. Okay, number one, Alexander. Uh, number one, is David Bisbal your favorite pop star? David Bisbal, your favorite pop star. Very good. That is the, the correct question, yes. Is the baby's body your favorite pop, pop star, Alexander? Uh, no, teacher. No, he is. Sorry. No. no. Okay. <laughs> Good. Thank you. Number two, uh, Dahlia. Yeah, um, 
Are you from England? Okay, are we from England? Yes. Uh, sorry, are we are we from England? Okay, no worries. No. Uh, yeah. I am not. <laughs> okay, no, you're uh, no, not. Pardon. No, you're not. Okay. Thanks. Yeah, but in this case, because we're saying we, and we're talking about everybody, so you said no. We. No, we aren't. No, okay, we aren't. Thanks. Yes, thank you. No, we aren't. Pretty good. Let's see, number two, Dora. Number three, sorry, number three. Are you 12? Okay, are you 12? Pretty good. Are you 12, Dora? No, I'm not. No, I'm not, okay. Thank you. Number four, continue with Soraya. Or are you friends good students? Okay, are you are your friends good students? Good students. Okay. It, what what can be the answers, Soraya? What can be the answers? Yes, no? Yes. Yes, yes they are. Yeah, yes, they are. Or it can be no. No, they aren't. Yeah, no, they aren't. Very good. Yes, they are, no, they aren't. Amazing, thank you. Let's go with number five. I will listen to Katiana. Katiana? Is Messi your favorite football? No sé cómo se pronuncia esa teacher. Footballer. 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 Okay. okay. Is Messi your favorite footballer? Yes, he is or no, he isn't. Very good. Yes, he is or no, he isn't. I mean, so this is a way. Let's see. Let's continue with. Yeah, let me see if I have another person. Uh, Claudia Elizabeth. Yeah, help me out, please. Is she a good teacher? Is she a good teacher? Good. What are the possible answers, Claudia? Yeah, is she mm. a good teacher? Yes, yeah, she is. Or no, she isn't. Or no, she isn't. Good. Number, thank you, Claudia. Number seven, I want to listen to, yeah, let me see a guy. Carlos, Carlos Jose. Number seven, Carlos. Uh, is she a good teacher? Oh, that, that's number six, number seven. Mm. Is Marta a tennis player? Yeah, is Marta a tennis player? What are the possible answers, Carlos? Yes? Uh, yes, she is. You no? Know? No? No, she isn't. No, she isn't, good. Yeah. Thank you. And the last one, I will listen to Hazel. Is it the dog under the table? Okay. Dogs under the table. Oops, I'm sorry. Got another is here. Marta is tennis player. Um, okay. Very good. Uh, Jotham team. No plural uh, teacher. Porque dice the dogs. Yeah, uh -huh. very good. I want I wanted to analyze these. Are the dogs? Very good. So we have here, isn't we have a plural now. The dogs. They. They. So the right. dogs equals Hey, yes, are very good. Are the dogs? Exactly. Are the dogs under the table? What are the possible answers, Keisha? Yes? Yes, there are. Yes, we are. Yeah. yes they no, are. No, they aren't. Exactly. Yes, they are. No, they aren't. Good. So these are the ways, guys, for the questions. Very good job. Uh, well, in some cases, you're going to see, uh, for example, this works like this. And como eh, subrayadas, ¿verdad? En ese caso, están... es porque no sé qué se mal la palabra, sino que favorite en ese mal. caso. ¿Perdón? Está escrita mal. 
no es que sea escrita mal, sino que favorite, con, con, de esa forma, con U incluida, es British, es británico. En American, mm. it's just with, without you. Y ahorita como lo tengo el, el documento acá, lo tengo en inglés, Estados Unidos. Por eso me lo tomo como mal. No es que sea mal escrito, sino que es, eh, eso es en británico. Esa es la forma. Como uh, favorite. Footballer is the same football. Uh, soccer player. Soccer player. Oh, soccer player. Yeah, in, in, in British, they say footballer. Footballer. Los jugadores de, de caso de, de fútbol. Fútbolista. Exactly, but in American <laughs> English, in American English, we say soccer players. Soccer players. Uh -huh. Yeah. Okay. Uh, any questions, guys? Yo sí tengo una. Me, tome, tome. O sea, eh, sí me, me, me llama la atención esta parte de, de las cinco. O sea, ¿por qué, ¿por qué cambia del inglés británico al inglés americano? Esa, esa parte. Okay. Yeah. In this si case, es la misma palabra, si es la misma palabra, yo sé que el, la pronunciación del inglés británico es diferente, pero o sea, me, me llama mucho la atención esta. Eso es de la palabra favorite. favorite. ¿Cómo se pronuncia? Favorite. It's the, it's the same, favorite. favorite. Pero ¿por qué, ¿por qué tiene que haber diferencia en la escritura entre el británico yeah. y el americano? It's because, yeah, they have different uh, ways to, to, to write some words. In, in, But, in, in British, in uh -huh. British, they use, uh, I would say, other words. Other words. For example, uh -huh. when, when they say, um, let me see, uh, como un ejemplo, por ejemplo, en en British, they tend to say sort of music. In American English, we say uh, kind or we can say type, type of music. It's because okay. they, they use different Sports. words. Yeah, ah. for el el inglés like... británico es, uh -huh. sabemos que es eh, es un en este caso el idioma es original, ¿verdad? Eh, ellos utilizan diferentes palabras. It's, eh, like, si, it's, yeah. it's, like, it's like if we make a... I forgot the word. Comparar. Com compare, yeah. compare. Compare the Spanish of Spain yes. with the, Spain, the, the Spanish of the America. Exactly. We use, we exactly. use different words to to say some yes. things. That's right. Uh, yeah, you're correct. Okay. It, it's similar so, to to British and and in American. Yeah. So we are going to to learn with the British because it's better, and we are going to <laughs> adaptar. No me acuerdo la yes. palabra. Adapt. The, the, Adaptation. Adapt. <laughs> The American yeah. English. We're going to yes. learn the, the, the best. Exactly. Well, listen. Es, es, mi recomendación es eh, aprender de ambos. Bueno, no solamente de británico, no solamente americano, que es el, el que más se aprende, ¿verdad? También hay otros, otros, en ese caso, acento o otro vocabulario, tal vez. El australiano también. Llama? Australiano también. Que, bueno, los australianos hablan también inglés, pero son diferentes algunas palabras. Sí. Y el acento también sí. es diferente. Así es que eh, un poco de todo es bueno adaptarse. Ajá. Ajá. En ese caso, por eso vemos palabras así, ¿verdad? Ah, okay. eh, es, es lo mismo, pero la escritura a veces cambia. Ya son palabras, pues, puras, por decirlo así. Eh, como sabemos que el inglés británico es el, básicamente el de decir el, el original. El verdadero. Ajá. Ah, eh, pero obviamente todos los en caso, acentos, independientemente de qué idioma se, se aprenda, ¿verdad? Eh, es muy bueno escuchar diferentes acentos y, por supuesto, aprender probablemente palabras que sean diferentes, como lo mencionado usted, el, el español, en este caso de las personas en, en España, 
eh, sabemos que es diferente, ¿vale? algunas palabras, al español eh, que se habla en América. Ah. Entonces, okay. en este caso, pues, eh, la mayoría, algunas, algún, eh, algunas palabras, ¿verdad? Son británicas. Butter, es lo dice fútbol. Football, se refieren al fútbol. Pero si decimos fútbol en American, bueno, nos estamos refiriendo al fútbol americano. Fútbol americano. En vez de soccer, fútbol. Okay. Yes. Good. Muchas gracias. Yes, it's a pleasure. Well, listen, we're going to move on to the following activity, the last one, and I have a game for you. Exactly, Carlos. Grammatically, they are correct. They are correct. Exactly. And I continue with favorite. As you can see, yeah, we include an, a letter U, but the pronunciation is the same, favorite. 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 Okay, but yeah, the spelling is different, but they are correct, they are correct. Okay, let's continue. Have you ever played Kahoot? ¿Alguna vez han jugado Kahoot? Este es un yes, juego en línea. No. 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 Okay, aquí se los explico. No, Access to the link provided, we're going to use questions with B. He has no questions and W is questions. And we're going, we're, we're going to play a Kahoot game. Este es un juego en línea, ahorita les explico. Lo que debemos hacer es que les voy a compartir un link. Ustedes van a ingresar a ese link. Y ustedes van a esperar un momento. Les voy a dar un pin, un pin para poder ingresar al juego. Una vez ustedes ingresen a este PIN, van a, les va a pedir un nombre o un nickname, en ese caso, lo ponen de esa forma. Ustedes pueden agregar su nombre, pero su nombre, su pedido, su gusta, y vamos a estar dentro del juego. Vamos a estar en la sala de espera y ahí vamos a, a agarrar un lazo, esperar un momento para poder iniciar el juego. Vamos a tener 10 preguntas, que es lo que van a hacer lo siguiente, ahora se les explico. Van a tener preguntas y opciones de respuesta. Ustedes en sus dispositivos, ya sea en celular o, o en teléfono, van a estar cambiando de ventanas. Porque ustedes van a estar en la videoconferencia, que es la principal, y ustedes van a estar yéndose a la, a la página web o a la website, ahí donde ustedes van a estar contestando las, las preguntas. Entonces, eso es básicamente. Ese es el link que les voy a compartir en el chat de Team, en el chat de Zoom, perdón. Ustedes van a ingresar a este link. Van a esperar un momento, les voy a compartir el, el link. Ese lo pueden jugar desde el objetivo que estén. Tienen un celular aparte, ustedes quieren usar en su, si están, por dicho, si están en la computadora y tienen el, el celular en la mano, podemos hacer el juego desde el celular, para ingresar a la página web. Y estar viendo las preguntas en su computadora. ¿Verdad? Que, permítanme, les voy a compartir el, el link. Ok, ese es el link. Ahora ingresemos. Una vez ingresen, ya les comparto el pin. Tenemos 10 preguntas. Y cada pregunta tiene un cierto tiempo segundos. Ustedes deben de contestar. El que conteste, la persona que presione primero la, la opción, ¿verdad? Que se considera correcta. Eh, esa persona obtiene más puntos. Sí, chat, se puede compartir en WhatsApp, el grupo de WhatsApp también. ¿Perdón? Puede compartir el link en el grupo de WhatsApp. Oh, claro, claro. Permita, Marita. Perdón. Tengo un problema, Gerardo Marín. Ahorita Así lo sale mejor, teacher, en WhatsApp. Sí, 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 ahorita. Perdón. Salió, ok. Ok, ahí está el link. Estamos compartiendo. Oh, gracias. Ahí lo compartí el link también. Ok, this is a game pin. Para los que decimos, ya hemos ingresado la, a la página web, ese es el pin. Hacemos ese pin. 49825050. Aquí los voy a esperar a todos. Tenemos 
27 participantes. Puede ser pink t-shirt, no lo logro ¿Aló? ver porque estoy en el mismo dispositivo. ¿Cuál fue oh, el pink? Se los comparto ahorita en el chat, se los voy a compartir. De, de, de Zoom. Vamos que se Voy a compartir el pin acá y se los voy a compartir en WhatsApp también. Y acá lo que les pido, si estamos en el mismo dispositivo, si estamos en la computadora o estamos en el, en el celular, eh, les voy a pedir que estemos cambiando de ventana para que ustedes puedan contestar. Ya les voy a mostrar cómo. Ok, tengo 10 participants now. Very good. Son 10 preguntas. Tenemos 10 Team participants. Y lo que vamos a estar haciendo es lo siguiente. Como yo estoy compartiendo pantalla, ustedes están viendo mi pantalla. ¿verdad? Entonces, lo que van a hacer, si están en, en una computadora, ustedes van a estar cambiando de ventana. Van a estar haciendo esto. Van a irse a la, a la página web. Ahí van a ver las, las, las opciones de respuesta. ¿verdad? Entonces, van a dar clic a la opción que consideren. Van a regresar a la videoconferencia a ver la pregunta. Así vamos a estar cambiando. Igual desde el celular. Si lo hacen desde el celular, que van a estar cambiando de ventana. Así como hacemos a veces, porque estamos en, en diferentes aplicaciones y vamos cambiando de ventana. Sí, eso porque en la página web ustedes van a ver las respuestas. Ustedes van a dar ahí clic a la opción que ustedes consideren. Van a regresar a la videoconferencia, donde estamos todos, donde se puede compartir en la pantalla. Y acá van a ver las preguntas de ustedes. Ok. I have 23. Hey, um, 24. Okay. Three more. Uh, sorry? Sure. Um, my name says in how? 86? I don't know. Why? I say, my name is Wing How 86. I don't know oh. why, because I put my name and the page says no. I'm going to put this. Really? Enrique, right? Yes. Yeah. Okay, that's weird. Yeah, I'm sorry. Eh, tratar Maybe si gusta. We worry, but I don't know why. Eh, if not, it's okay. It's okay, no problem, the name. I know that you're, in, okay, this is you, right? I'm thinking. Okay, we had 24, we're missing three. Let's see what we're going to do. Let's ask the questions and we're going to ask the others. Michelle, very good. The questions with respect to the game? Yeah. Teacher. Yeah, Claudia. Mm, mm, I don't listen. Oh, yeah. ¿Me escucha ahorita? Uh, hello, ¿me escucha? I problem uh, with. ¿Tiene problemas? Painter. Con... Painter, I don't see. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Pueden ver la pantalla todos? Sí, sí, sí. 25, ok. Bueno, well, Claudia, ¿me escucha? Claudia Elizabeth. Sí, sí. Ok, ok. ¿Pueden ver la pantalla? Eh, que... ¿Dónde están todos los nombres de nosotros? Sí, sí, sí. Es... Es... Sí. Okay. Okay. Listen, vamos a iniciar porque ya, ya tenemos un par de minutillos. Listen, si alguien se sale, no se preocupe. En la parte inferi inferior derecha va a estar el pin. Igual ustedes lo tienen en WhatsApp el pin. Pueden ingresar aunque aunque ya hayamos iniciado. Pueden ingresar, pueden ingresar al, al juego como ustedes quieran. Okay. Vamos a iniciar. Me dice reconectando ticho. Por el tiempo. Uh, eh, I change the name. Clausen. Ok, ok. Thank you. Probablemente le esté cargando ahorita o tenga problemas de conexión. Aquí me dijo que estaba reconectando. Sí, ahorita ya se me conectó. Ok, vamos a iniciar. Si alguien hace falta, porque nos hacen falta dos participantes, eh, se nos unen, no se preocupen. Se pueden ir al juego cuando ustedes quieran. Ok, vamos a iniciar por el tiempo. Let's go, because we have 10 questions. This, these are questions with B. Let's begin. Se murió Chomo. A ver. Let's go. No, 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 no
Here we go. Number one. Where is she from? The answer. She's from Japan. She's from Venezuela. She's of Mexico. Let's go. Let's press the button. Really? She's from Japan, okay? That is the answer. Okay, listen, we have just a few seconds. Tenemos solo un par de segundos. Si no me equivoco, no sé por qué es... Termino rápido. Bueno, que tenemos 20 segundos. Let's continue. No worries. Eh, yeah, Tom? Eh, apareció una imagen o algo de quién era ella. Eh, ¿De la persona que contestó? Eh, ¿O a qué se refiere? No, la pregunta es, eh, ella, eh, ¿de dónde era ella? Eh, pero oh. en base... No, I mean, you, you know, you have to pay attention to the question and then the answer. Lo que debemos hacer acá es prestar atención a la pregunta y ver las respuestas. Las respuestas hay dos incorrectas. Y hay una que es con base en la pregunta. Um, he's yeah. from Japan. He's from Venezuela? No, because he. And the other one, she's of Mexico. That is incorrect. Okay. 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 Let's go with the next. No worries. Qué raro. Porque me parece que solo tuvimos un par de segundos, solo como 10 segundos. Let's go with Yo number me two. Equivoqué. No worries. Let's go with number number two. This is the podium right now. Okay. Let's go. Number two. What Paris like? Paris are big and beautiful. Paris is famous and big. Paris is not famous and big. Mm, solo tenemos 10 segundos, qué extraño. Bueno, eh, listen, solo tenemos 10 segundos, me recuerdo que tenemos 20, segun 20 segundos. Así que contestemos lo más rápido que podamos, ¿ok? Eh, por eso obtuve solo una persona en la, en la anterior. Eh, qué extraño, yo tengo el juego para 20 segundos, pero solo tenemos 10 segundos por cada pregunta, ¿ok? Let's go with number three. Yeah, the, ans the answer is Paris is famous and big. Next. Okay, that is the, the following. Number three. Are my parents from Russia? Yes, they are. No, they are not from Spain. They are from Poland. Yes, they are. Yes. Yes, they are. That is the answer. Okay, that, that, those are the places, Vanessa, Mr. Portillo, Blanco, we have Enrique and Adam Patrice. Let's go next. Remember, we had just 10 seconds, so tenemos 10 segundos. Así que, cuando contestemos más rápido, obtenemos más puntos. Number four, who is Sara? Who is Sara? Who is Sara? She is 24 years old, she is far and tall, she is my classmate. The answer is, she is my classmate. Who is Sarah? Who is Sarah? Very good. Okay. Say Portillo, Blanco, Enrique, Lady, and Vanessa. Number five. What are your classes like? Your classes. It's very interesting. They're very interesting. They interesting. They are very interesting. That is the answer. Classes is in plural. They are interesting. Classes, plural. Let's see the places. Okay. We keep the same places, just Blanco is in his first place. Next, number six. What's her name? Her name is? Her name is Mary. Mary? Right? Her name is Mary. Its name is Mary. Yeah, her name is Mary. Her name. This is a girl. This is a woman. See? Okay, Blanco, Cepetillo, Enrique, Marina, and Alexander. Number seven. Are you Grace Good? Are you Grace Good? No, it's not. No, they are. No, they're not. Grace. Plural. 
No, they're not. That is the answer. Great, good up. No, they're not. To the podium again. Alba is in the fifth place. But we continue with the same places. Number eight. Where is his briefcase? Briefcase. It's not on it's not on the table. It's on it under the table. It is not on the table. X on the table. The answer is X on the table. X on the table. Okay, number nine. Choose the correct statement. Listen, is my teacher Luisa? He is one years old in the spirit. She's my teacher Luisa. Is he is 31 years old? And the answer is he is my teacher Luisa. He is 31 years old and pretty. Let's go with the last one. Number 10. Is your first language Korean? No, it's no, it's not. It's Japanese. No, it's not. It's Japanese. Yes, it's. No, it's not. It's Japanese. What is the answer? Okay, let's see the, the last positions. In the third place, we get Enrique. In the second place, we get Esther Contillo. And in the first place, we get um, let me see. Blanco. Congratulations. In the fifth place, we get Marina. And in the fourth place, we get Alba. Very good. Okay, guys. Well, we're going to start right here. Uh, I want to say, well, I'm sorry, guys, because Ben Estaño tenía el juego con 20 segundos. Cada pregunta, pero se agotó muy rápido el tiempo. Es que, bueno, vamos a tener juegos más como este. Vamos adelante, vamos a seguir practicando. Es que, thank you. Thank you so much. No sé si hay preguntas. Es de finalizar. Teacher, en la sección 5 tengo problema. No sé, allí dice el nombre, poner, agregar el nombre y poder dar la respuesta. En es el 5. Es el 5.11. Vamos. Cinco punto once. ¿Acá? Yes. ¿Cuál específicamente o, o la primera? En todas las ticheras. Allí dice colocar el nombre de la familia, pero le pongo el nombre y me sale incorrecto. With the article, then answer the, these questions, write the name of family members, type in only the names, no full sentence are necessary. So no time period. Sí, solo debe escribir el nombre de la, de la persona, ¿verdad? No debe de incluir, no debe de escribir la oración, sino que solo el nombre, sin punto al final. Es que, bueno, le voy a pedir de, de, de favor que lea nuevamente el, el artículo, ¿verdad? Lo lea nuevamente y escriba solo el nombre. Si le sigue dando problemas, me avisa. Okay. Solo, solo el nombre debe escribir. Tenemos acá en el reading a uh, Judy, we have Steve, Emily, Ben, and Josh. Queda de eso, dependiendo del estén, ¿verdad? O la, o la pregunta, vamos a escribir el nombre. Solo el nombre. Entonces, nuevamente, José, y me avisa si le sigan a tu leer. Ok. okay. Yeah. Solamente es el, el, okay. que solo el nombre no debe escribir oración ni escribir punto al final. Solo el nombre. Okay. Okay. Well, guys, we're going to start right here. Vamos a hacer más preguntas antes de finalizar. No, teacher. Okay. No, teacher. No, no question, teacher. Very good. Thank you, guys. I like the play. Oh, okay, amazing. You like the, the game. Yeah, that's that's amazing. That's a good game. It's in, interactive. It's interactive. Eh, pues, practicar mucho más. Vamos a seguir implementando más 
juegos como ese en las clases, ¿ok? Para practicar mucho más. Well, everybody, thank you so much for your time, for your patience. I appreciate your dedication and participation. Uh, we will continue tomorrow. Have a good day. Stay safe and blessings. See you tomorrow. Bye -bye. See you, teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Bye. Bye. See you tomorrow, Goodbye. teacher. See you tomorrow. Bye. Bye-bye.